హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీకు ఈ వీడియోలో షీవి షైన్ అలాగే షైన్ ఎస్పీ ఉంది కదా దీనికి చైన్స్ ప్యాడ్లు ఎలా వేయాలనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను మనకి కంపెనీ నుంచి వచ్చిన చైన్స్ ప్యాడ్లు ఏంటంటే మనకి పదమూడు వేలకి అట్ట సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే దానిలో మా సన్న చైన్ వస్తుంది ఎక్సల్ సూపర్కి ఏ చైన్ వస్తుంది ఆ చైన్ వస్తుంది అందుకని ఏంటంటే మనకి ఎవీస్ ప్యాకెట్లు దొరుకుతాయి ఎవీస్ ప్యాకెట్లు అనేది నేను చూపిస్తాను వీడియోలో ఎవీస్ ప్యాకెట్ అలా సెట్ చేయాలని చెప్పేసి వీడియోలో నేర్చుకుందాం మనకి టోటల్గా చూసుకుంటే మూడు బండ్లకు ఒకటే షైనిక్ కానీ షీవీ షైనిక్ కానీ మాల్ షైన్ ఎస్పిక్ కానీ అది చైన్స్ పడి అలా మార్చాలని వీడియోలో చూపిస్తాను దానికి చూసే ముందర హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హరి మీకు చూసిన హరి మీకు ఛానల్ ముందుగా ఒక స్మాల్ రిక్వెస్ట్ ముందుగా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని అదేవిధంగా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయడంతో నేను పెట్టే వీడియోస్ మీకు ఫ్రీగా నోటిఫికేషన్ రూపంలో అందుతాయి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి షైన్ ఎస్పీ అలాగే షివీ షైన్ రెండు ఒకటి అను చైన్స్ ప్యాకెట్లు కాదు మనం ముందుగా చూడండి ఇక్కడ అంతా మట్టి ఉంది మట్టి ఉంది కాబట్టి మనం అట్ట వాటర్ వాష్ పంపించాలి కాబట్టి వాటర్ వాష్ పంపించే ముందు ఈ డోర్లు ఓపెన్ చేసి పంపిస్తాం ఈ డోర్లు ఎందుకు ఓపెన్ చేసి పంపిస్తాం మనకి డోర్ లోపల ఉన్న మట్టి మొత్తం నీట్గా వచ్చేస్తుంది మనం ఈ డోర్లు ఓపెన్ చేసే ముందర ఇది ఎయిట్ ఎంఎం బోర్డు ఇది రెండు ఎయిట్ ఎంఎం బోర్డులు వస్తే టెన్ ఎం త్రెడ్డి ఇది ఓపెన్ చేసామంటే దీని లోపల ఉన్న మట్టి ఈ ఆఫ్ కేసులు ఇవన్నీ సరీస్కి ఇచ్చి పంపించామంటే మనం చైన్స్ ప్యాడ్లు కొత్త వేసినప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది లోపల అంతా అంటే మట్టి గిట్టి ఏం లేకుండా చూసేదానికి లోపల చైన్ల మీద మట్టి పడి ఒక లైఫ్ వస్తుంది ఓకేనా మనం ఎట్టా సర్వీస్ చేపిస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఓపెన్ చేసి పంపించడం బాగుంటుంది ఇక్కడ చైన్ లింక్ వస్తుంది అది ఒక వస్తుంది లింక్ అది లింక్ ఎలా వేయాలనేది వేసేటప్పుడు చూపిస్తాను మీకు ఓకేనా ఈ చైను అలాగే మనం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రైడ్ కానీ ఇప్పేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రైడ్ అనకాల మట్టి ఉంటుంది కదా ఆ మట్టి అంతా క్లీన్ అయిపోద్ది నీట్గా అయిపోయిన తర్వాత మనం కొత్త స్ప్యాకెట్లు నీట్గా బిగించుకునేందుకు కానీ బాగుంటుంది ఎందుకంటే మట్టి గిట్టి ఉండే దానికి కొద్దిగా ఈసీ ఈసీగా ఉంటుంది అందుకని ఏంటంటే మనం సర్వీస్ చేయించుకున్న తర్వాత బిగించిన వాళ్ళకు మనం పని చేసేదానికి కానీ బాగా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది ఓకేనా చూడండి ఇది ఎంత మట్టి ఉందో ఇదంతా ఒకసారి మనం వాటర్ వాష్ పంపించేద్దాం వాటర్ వాష్ చేసిన తర్వాత మనం ఎలా చేయించి వాళ్ళు బిగాలో మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా మనం వాటర్ వాష్ చేద్దాం ముందు చూడండి వాటర్ వాష్ చేపించేసాను నీట్గా వాటర్ వాష్ చేపించాను అంటే ఇప్పుడు బిగించడానికి కానీ చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది అదే మట్టి ఉండే దానికి ఇసుక ఇసుక్గా ఉంటుంది ఓకే మనం ఫస్ట్ బ్యాక్ వీల్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇది బ్రేక్ రాడ్ డ్రమ్ బోల్ట్ రెండు ఉంటుంది ఇది వీల్ నట్టు పంతొమ్మిది రింగు మనం ఫస్ట్గా బ్రేక్ నట్ ఇప్పుడు చేద్దాం బ్రేక్ నట్ ఇది పద్నాలుగు స్పాండర్ కానీ రింగ్ కానీ వేసి ఓపెన్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికే పెట్టేయండి ఈ నట్టు బుష్ దీనికి వేసి పెట్టండి ఎందుకంటే ఎక్కడ పడిపోకుండా అక్కడే ఉంటుంది మనం బిగించేంత వరకు కింద పెట్టామంటే కాలు తగిలి అటో ఎటో వెళ్ళిపోద్ది దీనికి కాటర్ పెంద ఉంది మాకు డ్రమ్ బోల్ట్ అది ఈ డ్రమ్ బోల్ట్ లూజ్ అయింది అనుకో మనకు బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు టక్కన సౌండ్ వస్తుంటుంది ఎప్పుడైనా ఒకసారి టక్ అంటూ ఉంటుంది బ్రేక్ కొట్టం కానీ అప్పుడు ఈ బోల్ట్ లూజ్ అయినట్టు లెక్క ఆ బోల్ట్ టైట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది మనకి ఓకేనా ఈ బోల్ట్ వేసి తర్వాత వీల్ నట్ ఉంది కదా బోల్ట్ వేసి ఈ వీల్ నట్ ఓపెన్ చేద్దాం పంతొమ్మిది రింగు అటు పక్క పద్నాలుగు రింగ్ సపోర్ట్ వేసుకోండి ఇటు పక్కన వచ్చేసే దాని బదులు అటు పక్కన లుచ్ చేసుకోవడం మనకి మేలు ఫ్రీగా ఉంటుంది అటు పక్క రింగ్ వేసి లుచ్ చేస్తాను ఇటు పక్క సైలెన్సర్ ఏ ఉంది కదా కొద్దిగా అడ్డంగా ఉంటుంది మనం అటు పక్క నుంచి లుచ్ చేస్తున్నాం అనుకో ఏ అడ్డా ఉండదు కాబట్టి ఫ్రీగా లుచ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది సర్వీస్ చేసినప్పుడు బ్రేక్ షూలు క్లీన్ చేసి వేసుకోవాలి లేకపోతే బ్రేక్ సౌండ్ వస్తుంది ఓకేనా తర్వాత క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే చూడండి ఇది వీలాక్సిల్ తీసుకునేద్దాం వీలాక్సిల్ తీసుకునేసి దీనికి రెండు బుషులు ఉంటుంది ఈ బుషులు జాగ్రత్త పోయాయి అనుకో మళ్ళీ దొరకడం కష్టం ఓకేనా ఇక్కడ లోపల బుషు బయట బుషు మనకి ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా పోయే సామాను వరకే దొరుకుతాయి ఈ రేర్ ఈ అరిగిపోయే వస్తువులు కాదు మనం పొంగొట్టే వస్తువులు కాబట్టి ఇది దొరకడం కొద్దిగా కష్టం అరిగిపోయే వస్తువులు దొరుకుతుంటాయి పొంగొట్టే వస్తువులు దొరకాలని ఒక కష్టం అందువల్ల మీరు జాగ్రత్తగా చెప్పుకొని జాగ్రత్తగా ఎత్తి పెట్టుకోండి చూడండి ముందుగా ఈ స్ప్రాకెట్ నెట్లు ఓపెన్ చేద్దాం పద్నాలుగు రింగ్ దీనికి పద్నాలుగు రింగ్ వేసి ఓపెన్ చేసి పద్నాలుగు రింగ్ అని పెట్టి కానీ మీకు అడిగి ఉంటుంది జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేసుకోండి ఎందుకంటే స్లిప్ అయ్యి మళ్ళీ చేయిలు తగ్గపోతాయి అక్కడ స్ప్రాకెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ స్ప్రాకెట్ కొత్త తెచ్చినాం కదా పాత స్ప్రాకెట్కి కొత్త స్ప్రాకెట్ తేడా ఎంత చూపిస్తాను ఇది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన స్ప్రాకెట్ అయినా సన్నగా వస్తుంది దీనికి కానీ
పద్దెనిమిది ఇరవై వేలు జరగచ్చు అదే హెవీ స్ప్రాకెట్లు అయితే ముప్పై ఐదు వేలు అది జరగచ్చు ఎలా సౌండ్ వచ్చినా పర్లేదు అనుకుంటే సౌండ్ రాకుండా అయితే ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వేలు జరగద్ది మనకి బండికి వచ్చిన స్ప్రాకెట్ ఏంటంటే పదమూడు వేలకే మనకి ఆటోమేటిక్ సౌండ్ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా చూడండి స్ప్రాకెట్ నట్లు బిగిసిన తర్వాత ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి మరియు ఓవర్ గ్యాన్ టైట్ చేయాలి ఫుల్ టైట్ చేయండి చూడండి బ్రేక్ షూ క్లీన్ చేసుకోండి మనకి బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు కిస్ అని సౌండ్ వస్తుంటుంది వాటర్ వాష్ చేయించినా కానీ వర్షంలో ధరిచినా కానీ అటువంటిప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేసి క్లీన్ చేసుకున్నాం అనుకో లోపల బ్రేక్ షూలు హార్డ్ ఉన్న లైనింగ్ పోయేసి మనకు మెత్త ఉన్న లైనింగ్ వచ్చినప్పుడు బ్రేక్ బాగా పడుతుంది సౌండ్ రాకుండా ఉంటుంది మనకి ఓకేనా బ్రేక్ షూలు వేసుకున్న తర్వాత ముందు బ్యాక్ వీల్ వేసుకుందాం ఎందుకంటే చైన్ వేసే ముందు బ్యాక్ వీల్ వేసుకుంటాం కదా దీనికి ఆఫ్ యాక్సిల్ లేదు కాబట్టి మనం బ్యాక్ వీల్ వేసుకోవాలి అదే ఆఫ్ యాక్సిల్ ఉన్నప్పుడు అయితే మామూలుగా ముందు ఏదైనా స్ప్రాకెట్ వరకు బిగించుకొని చైన్ గిన్ వేసుకుని తర్వాత వీల్ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కంపల్సరీ ఫస్ట్ మనం ఈ బండికి వీల్ వేయాలి ఎందుకంటే ఆఫ్ యాక్సిల్ లేదు కాబట్టి అందుకని ఒకటే స్ట్రైట్ యాక్సిల్ కదా దీనికి అందుకని ఈ వీల్ యాక్సిల్ వేసిన తర్వాత ఇటు పక్క చూడండి వీల్ బుష్ ఏంటంటే వీల్ బుష్ పెట్టి మనం వీల్ కొద్దిగా లేపినట్టు వేయాలి ఎందుకంటే ఆఫ్ యాక్సిల్ ఉంటే స్ట్రైట్గా ఉంటుంది ఆఫ్ యాక్సిల్ లేదు స్ట్రైట్ యాక్సిల్ కదా అందుకని కొద్దిగా ఎట్లా లేపినట్టు వేసుకున్నాడు అదే మనకి వీల్ యాక్సిల్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇది దీనికి వేసుకున్న తర్వాత చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తుంది చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ లూజ్ చేసుకోవాలి మనం కొత్త చైన్ వేసుకున్నాం కదా వీల్ బాగా ముందరికి వెళ్ళాలి ముందరికి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు పెడతాను చూడండి అడ్జస్ట్మెంట్ ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ బాగా లూజ్ చేసుకోండి వెనక వరకు ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కదా ఆ రెండు నట్లు వెనక వరకు లూజ్ చేసుకోండి బాగా లాస్ట్ వరకు లూజ్ చేసుకోండి కొత్త చైన్ వేస్తున్నాం అది పొట్టిగా ఉంటుంది కదా వీలు ముందరికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇది లూజ్ చేస్తే మనకి వీలు ముందరికి వెళ్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్రమ్ బోల్ట్ వేసాం బ్రేక్ కనెక్షన్ ఇద్దాం బ్రేక్ కనెక్షన్ ఇచ్చి బ్రేక్ కాలం మళ్ళీ ట్రై చేసుకుందాం మనం ఎప్పుడైనా మీ ఇష్టం ఇప్పుడైనా ట్రై చేసుకుని నేను మళ్ళీ ట్రై చేస్తాను ఓకే చూడండి మనం ఫ్రెండ్స్ ప్రాకెట్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్రాకెట్ ఇది ఫ్రెండ్స్ ప్రాకెట్ దీనికి లాక్ వస్తుంది ఇది లాక్ వేసి తిప్పితే లోపల గాడ్లా ఉంటుంది ఆ గాడ్లో కూర్చుంటుంది అప్పుడు మనం బోల్డ్ వేసి బిగించుకోవాలి టెన్ ఎంఎం బోల్డ్ ఓకేనా ఈ బోల్డ్ టైట్ చేసి ఈ బోల్డ్ టైట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మనం చైన్ చైన్ ఎలా వేయాలని చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ప్యాడ్ బిగించి చేసాం బ్యాక్స్ ప్యాకెట్ వేస్తాం చైన్ వేసి మనం చైన్ టైట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చైన్ వేసే ముందర మీకు చైన్ వేసిన తర్వాత చైన్ లాక్ ఏంటంటే ఎట్టబడితే అటు వేయకూడదు దానికి ఒక పొజిషన్ ఉంటుంది ఆ పొజిషన్లో వేయాలి చైన్ లాక్ ఆ చైన్ లాక్ ఎలా వేయాలి అనేది మీకు నేను చూపిస్తాను ఒక చైన్ వేసిన ముందు కింద మా ఇసుక పడకుండా చూసుకోండి ఎందుకంటే ఇసుక పడినది మీ ఇష్టం అది ఇంకా ఇసుక పడితే కొద్దిగా మళ్ళీ ఓకే చూడండి చైన్ ఎంత కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఓకేనా ఇప్పుడు చైన్ లాక్ అటు పక్క నుంచి వేయండి లింక్ లింక్ వేసి దీనికి ఒక ప్లేట్ వస్తుంది ఆ ప్లేట్ వేసుకున్న తర్వాత దానిపైన లాక్ వస్తుంది ఆ లాక్ ఎలా వేయాలనేది చూపిస్తా చూడండి ఆ లాక్ ఏంటంటే ఈ పొజిషన్లో వేయాలి ఎప్పుడు ఈ పొజిషన్లో వేయాలి ఈ పొజిషన్ లేకూడదు ఓకేనా ఆ పొజి ఈ పొజిషన్ ఎందుకు వేయాలి టైర్ అలా తిరగుతుంటుంది కాబట్టి అది ఎంత తగిలినా సరే లాక్ అట్టే ఉంటుంది అదే రివర్స్ పొజిషన్ వేసాం అనుకో ఎప్పుడైనా చైన్ గడ అయితే తగిలి లాక్ ఊడిపోయేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకే నేను ఈ చైన్ అడ్జస్ట్మెంట్ టైట్ చేద్దాం ఇటు పక్క చైన్ టైట్ చేద్దాం ఈ చైన్ టైట్ ఇటు పక్క ఎంత టైట్ చేస్తారో అటు పక్కనే అంతే టైట్ చేయండి ఎందుకంటే మనకి ఈ వీల్ లెవెల్గా ఉండాలి కదా అందుకని సరే మీకు లెవెల్ ఏదో అర్థం కాలేదు ఇక్కడ ఎర మార్క్ ఉంది కదా ఇటు పక్క ఎన్ని గీతలు ఉందో అటు పక్కనే అన్నీ గీతలు పెట్టండి ఆ మార్కింగ్ ఉంటుంది ఇటు పక్క ఎన్ని గీతలు ఉందో అటు పక్కనే ఉంది ఈ చైన్ చూడండి ఇంతే లూజ్ ఉండాలి మనం చైన్ టైట్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ లూజ్ ఉండాలి ఓవర్ టైట్ చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎంత ప్లే ఉంది అంతే ప్లే ఉండాలి చైన్ మనకి ఎందుకంటే వెనకాల మనిషి కూర్చున్నా సరే మనకి చైన్ ఓవర్ టైట్ అయింది అనుకో మళ్ళీ బర్ర 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 అంటూ ఉంటుంది చైన్ ఓకేనా ఇటు పక్క టైట్ చేస్తాం కదా అటు పక్క అని చూసుకొని ఇటు పక్క ఎంత ఉంది రెండు ముక్కలు ఉంది రెండు ముక్కలు ఉంది ఇటు పక్కనే మనం అదేవిధంగా రెండు ముక్కలే పెట్టుకోవాలి మనం ఓకేనా మనకి వీల్ సెంటర్ ఉండాలంటే ఇటు పక్కన రెండు ముక్కలే ఉండాల ఇటు పక్కన రెండు ముక్కలే ఉంది ఓకేనా రెండు ముక్కలు ఉంది అది చైన్ టైట్ అయిపోయింది కదా చైన్ లెవెల్ అయిపోయింది ఒకసారి వీల్ నట్లు టైట్ చేద్దాం ఎందుకంటే ఇంకా చైన్ టైట్ అయిపోయింది కాబట్టి చైన్ కరెక్ట్గా ఉంది కాబట్టి వీల్ నట్లు టైట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చైన్ చెక్ చేసుకోండి ఎందుకంటే వీల్ నట్లు టైట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి
ఈ చైన్ గార్డులు బోల్డ్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి అటు పక్క చెక్ చేసుకొని చేపెట్టుకొని మీరు కంటే కరెక్ట్గా సీటింగ్ ఏందో లేదా లేకపోతే చైన్ గార్డు సౌండ్ వస్తుంది మళ్ళీ ఈ చైన్ గార్డు బోల్డ్ టైట్ చేసిన తర్వాత మీకు అటు సైడ్ పోయి చూపిస్తాను చైన్ గార్డు సీటింగ్ ఏందో లేదని చెప్పేసి చూడండి చైన్ గార్డు సీటింగ్ అయిపోయింది అంతే మనం ఎస్పి షైన్కి అలాగే షైన్కి చేంజ్ పడాలి అని చెప్పేసి మనం తెలుసుకున్నాం బ్రేక్ అని టైట్ చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ మీకు అర్థమైంది కదా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి మీ కామెంట్స్ నేను కంపల్సరీ రిప్లై ఇస్తాను మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ జై హింద్